Вы на канале старшего мастера. Сегодня я занимаюсь восстановлением ручных рубанков. Буду делать ручки. Ну, ручки я уже напилил. Задача их привести в соответствии с образцом. Для этой цели мне потребуется шлифмашинка, рашпили, различное сверло и сверлильный станок. Ну что ж, начинаем. На образце имеется отверстие, сделанное сверлом на 8, вот под таким вот углом. Отверстие сделано насквозь, и поэтому моя задача сейчас на заготовке наметить данное отверстие. Вот примерно так у меня пойдет сверление центрового отверстия. С нижней стороны отверстие рассверлено сверлом на 14 Имеется канавка, я ее сделаю при помощи фрезерного станка. С другой стороны отверстие рассверлено сверлом на 10. Ну что, буду сверлить. Заготовку я зажал в тисках, сверло поставил, шилом наметил в центр. Ну, сейчас надо пробовать сверлить. Прошел 100 миллиметров, сейчас придется колонну опускать, иначе не досверлить. Так, ну что, продолжаем. Все, вышел насквозь. Сверху я рассверливаю отверстие сверлом на 10, чтобы можно было поставить вот эту вот гайку фиксатор. Думаю, что вполне достаточно. Так, ну, снизу нужно будет взять сверло на 14. Вот этот вот пупырик, чтобы зашел аккуратно. На другом рубанке точно такая же ситуация. Вот он. Сейчас все сделаю. Заготовку я зажал, сверло на 14 поставил. Начинаем. Проверяем. Вот так заходит ничего. Нормально. Так, на одной ручке мне надо просверлить еще одно маленькое отверстие. Так, ну вот. Практически нормально. Хорошо. Ну что, готово. Отверстие я просверлил. Сейчас задача закруглить края отшлифовать и покрыть маслом. Итак, вот такая ручка у меня получилась. Сейчас надо ее немножко пошкурить вручную.
камеру. Да. Сразу меняется цвет, проявляется фактура. В общем-то, ручка становится очень симпатичной. Ручки для рубанков я покрыл лампадным маслом. Вот что у меня получилось. Итак, уважаемые зрители, ручки для рубанков в нашу учебную мастерскую я изготовил. Даже покрыл их лампадным маслом. Думаю, что получились они ничуть не хуже, чем заводские. Осталось только ручки передние выточить, и можно будет рубанки собирать. Ну а дальше с мальчишками обязательно пострадаем. На этом я с вами на сегодня прощаюсь. Заходите еще, подписывайтесь, оставляйте свои комментарии. Всего вам самого доброго. Пока.